mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii ya kuchangia na ningependa zaidi kujikita katika uh, swala la mlundikano wa mahabusu ndani ya nchi yetu na mheshimiwa mwenyekiti kwa takwimu ambazo zipo ndani ya nchi yetu kwa hali ya magereza ni kwamba katika watu wote ambao wako wako magereza mahabusu ni asilimia tatu nukta moja. Lakini pamoja na hayo mwenyekiti pia tuna sheria ndani ya nchi hii ambayo ni kandamizi na zenyewe pia zinachangia kuongeza idadi ya mahabusu hao ndani ya magereza yetu. Na mheshimiwa mwenyekiti mfano ni sheria ya money laundry na hizi za hujumu uchumi ambazo zimewekwa na sheria hizi hazimpati mtu humiwa dhamana anapokuwa amekusha kushtakiwa. Hasa mheshimiwa mwenyekiti swala linakuja ni kwamba kesi hi, sheria hii sasa inatumika kuweza kuonea watu, kukandamiza watu na inawezekana hata baadaye mheshimiwa mwenyekiti ikatumika hata kuumiza watu kisiasa kwa sababu namna bora ya kuwaondoa watu katika maeneo ya ncheo na kuwa huru ni kumpa mtu kesi ya money laundry. Hasa mheshimiwa mwenyekiti tumeona mfano wa kesi ambazo zinaendelea. Kesi inaendelea kwa miaka minne, miaka mitano. Hakuna usikilizaji wa msingi unaoendelea hata upelelezi wenyewe haujakamilika. Hasa umempeleka mtu mahakamani kwa sababu gani kama upelelezi haujakamilika. Hasa mheshimiwa mwenyekiti ninaomba niseme tu kwamba tunahitaji kuwa na utashi wa kisiasa. Kati ya ofisi ya DPP, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na mahakama zetu ili hatimaye ili hatimaye kuweza kuondoa hili tatizo. Na mheshimiwa mwenyekiti kwa hilo ninaiomba serikali sasa iweze kuleta mabadiliko ndani ya bunge hili tuweze kubadilisha sheria hizo za money laundry ili tuache kuwaonea wa Tanzania tuache kuwaonea watu ambao wanafanya kazi zao ndani ya nchi hii kama mtu ana kesi basi tutafute namna bora ya namna hizi ziweze kuendelea na mheshimiwa mwenyekiti namna bora ambayo nadhani inaweza ikasaidia ni pamoja na kuwa na muda maalum wa kesi hizi kufanyika hakuna muda ambao umewekwa kisheria tuwe na kama mfano kama ni sheria hizi za uchaguzi ambazo zina muda maalum kwamba kesi hii ishe namna ya muda fulani kwa kama kesi mtu humpi dhamana walau basi weka kama itaisha ndani ya miaka miwili au ndani ya miaka mitatu huyu mtu ameshaondoka na tatizo hilo liishe kama mtu anafungwa ama kama mtu huyo anakuwa anaachiwa huru lakini mheshimiwa mwenyekiti naomba pia niweze kuchangia katika swala linalotuhusu sisi wabunge wa viti maalum wabunge wa viti maalum tuna tuko ndani ya bunge kulingana na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ibara ya 66 lakini mheshimiwa mwenyekiti kwa kitu kibaya ambacho kinaendelea ndani ya nchi hii kilianza ndani ya bunge hili tukufu lakini mheshimiwa mwenyekiti na viongozi wengi wanaokaa ndani ya meza wamekuwa ni watu ambao wanakemea tabia hiyo ya kipuuzi naomba niite hivyo lakini sasa tabia hiyo sasa inaendelea huko nje ambapo mheshimiwa Humphrey polepole katibu mwenezi wa CCM amesimama na kusema wabunge wa viti maalum wa Chadema wanapatikana mpaka wapitiwe na mwenyekiti wao hasa mwenyekiti ifike mahala tutambue kwamba huo ni udhalilishaji ambao hauruhusiwi hata na sheria za jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa polepole amekuwa anafanya kazi kwenye asasi za kiserikali kwa muda mrefu Sasa kama hatambui haki hizo za kimsingi ambazo zinatolewa hata na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni aibu kwa chama cha mapinduzi kuwa na mwenezi anayedhalilisha wanawake. Lakini mheshimiwa mwenyekiti pamoja na hilo ninaiomba mheshimiwa mwenyekiti mwenyekiti taarifa pamoja na hilo mheshimiwa mwenyekiti kitu ambacho mimi naomba niseme ni kwamba ifike mahala nafasi za watu na cheo walivyonavyo viheshimiwa na ni aibu kwa kiongozi wa nchi hii kusimama na kusema kwamba mafanikio ya mwanamke ya kisiasa yanatokana na shughuli za kingono tunawajengea watoto wetu fikra mbaya ndani ya kichwa chao kwamba hakuna tena jitihada jibu pekeni waende wakalalane na watu huko watapata nafasi hasa hatuwezi tukaruhusu kuwa na viongozi wa namna hiyo Na mheshimiwa mwenyekiti kitu ninachokiomba sasa ifike mahala tuiombe wizara na serikali utaratibu halisi wa upatikanaji wa viti maalum hujulikani lakini pamoja na hilo huu uchungu unaokuja sasa unajengeka na matusi ya namna hii ifahamike kwamba 
sasa tunahitaji mabadiliko ya katiba kwa ajili tu taarifa fafanuzi sitaki taarifa sasa asante mheshimiwa mwenyekiti kwamba tunahitaji pia mabadiliko ya katiba ya nchi hii kwa ajili pia ya heshima ya mwanamke sasa ifike wakati katiba iandike kwamba wanawake wakagombe hata kama ni viti vya wanawake mfano nchini Uganda mheshimiwa mwenyekiti kuna viti vya wanawake lakini wanapigiwa kula na wananchi inayotoa hata nafasi ya accountability wananchi kuweza kumwajibisha mbunge ambaye analipwa kwa kodi zao na mfuko wa jimbo wanapewa Laki... asante sana mheshimiwa dakika tano hizo asante sana tunaendelea ni mtaje mheshimiwa Gonyani engineer dakika tano mheshimiwa mwenyekiti atafuatiwa na mheshimiwa msukuma dakika tano mheshimiwa mwenyekiti nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii ya kuchangia hotuba hii ya Dr. Augustine Mahiga baba yangu na kwa kweli Nichukue fursa hii kuipongeza sana serikali ya awamu ya tano kwa kazi kubwa wanazozifanya. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia kuanzisha zile taasisi mbili zina Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wevu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana buguruni rozana mtaa wa Mitungini Bagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze